ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ സി ടി ത്രീ സീറോ നയൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഫോർത്ത് മൊഡിയുള്ള സെക്കൻഡ് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈഫ് സൈക്കിളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് യുണീക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ വൺ ടൈം ആക്ടിവിറ്റി ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി പെർഫോംഡ് കറക്റ്റ്ലി ദ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടൈം എവ്രി ടൈം അതായത് നമുക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി പിന്നെ അത് സക്സസ്ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു വർക്കല്ല കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അടുത്തത് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ടാസ്ക് ടു ബി ഡൺ ബൈ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിൻ്റെ പല സ്റ്റേജിലും പല ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിൻ്റെ വർക്ക്സ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻജിനീയറിൻ്റെ ആർക്കിടെക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ക്രെയിൻ ഡ്രൈവറിൻ്റെ അതുപോലെ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് പിന്നെ മെക്കാനിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് വർക്കുകൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും പല ഡിസിപ്ലിനറിയിലുള്ള ആൾക്കാരും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതൊരു കോംപ്ലക്സിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക്കാണ് അടുത്ത് ഹൈ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടൈം ഓഫ് ഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നല്ല ഹൈ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കുമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ടൈം ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് കൂടിപ്പോകാൻ പാടില്ല അടുത്ത് ഹൈ റിസ്ക് ഓഫ് ഫെയിലിയർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റിൽ എപ്പോഴും റിസ്ക് ഓഫ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ ആയിരിക്കും കാരണം പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് വർക്ക് മാൻ ആൾക്കാരുടെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസോ ബാഡ് വെതേഴ്സോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം നമ്മുടെ വർക്കിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ഫെയിലിയർ റിസ്ക് കൂടുതലുള്ള ഒരു വർക്കാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ഡിഫൈനിങ് ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അപ്പോൾ ഒരു വർക്കിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ ഐ എസ് കോഡിൻ്റെയൊക്കെ സഹായത്തോടെ സ്റ്റാ പല സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് സേഫ് സോണിൽ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ വർക്കുകളും ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത യുണീക്ക്നെസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് പല ആൾക്കാരുടെയും റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ യുണീക്ക് ആയിരിക്കും അടുത്ത ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം ഓരോ വർക്കിനും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം ഉണ്ടാവും അടുത്ത ലാക്ക് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ക്ലയൻറ്റ് ഓർ ഓണർ ക്ലയൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓണർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വർക്ക് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ചെയ്യേണ്ടത് ഓണർ ആരാണോ അയാൾക്ക് ഈ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഏതൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആ ഓണർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കിൻ്റെ ഓരോ ടെക്നിക്കൽ ടേംസിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും കോൺട്രാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ യുണീക്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക്കാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് എ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ലൈഫിനെ നമുക്ക് ഒരു നാല് സ്റ്റേജാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് വൺ പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ അടുത്തത് പെർഫോമിംഗ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് ഫൈനലി ക്ലോസിംഗ് അപ്പോൾ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേജുകളെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിൽ അതായത് പല ഓതേഴ്സും
the time span between the start and completion of a project represent the project life cycle which varies from few months to few years appo idinde start mudal avasanam end vareyulla aa oru time duration yana oru project life cycle inde duration nu parayunnathu adu few months mudal few years vare appo cheriya oru building construction okke aanengil single story building construction okke aanengil adu few months aayirikum adinde aa oru life cycle period nu vacha veliya veliya construction sambandhichathodam few years aayirikum aa oru duration varunu the project manager is like is the key participant in all stage appo oro ഈ വർക്കിൻ്റെ സ്റ്റേജിലും ലൈഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ വഹിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രോജക്ട് മാനേജർ ആയിരിക്കും ദ പ്രോജക്ട് ഫേസസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ബ്രോഡ് കാറ്റഗറീസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തിയറി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പ്രീ പ്രോജക്ട് ഫേസ് പ്രോജക്ട് ഫേസ് പോസ്റ്റ് പ്രോജക്ട് ഫേസ് പേരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഐഡിയ ഇട്ടും പ്രീ പ്രോജക്ട് പ്രോജക്ട് ഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഫേസ് പ്രോജക്ട് ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വൽ കൺസ്ട്രക്ഷനും അതിൻ്റെ ടെൻഡറിങ് പ്രോസസ്സും ഇതെല്ലാം നടക്കുന്ന സ്റ്റേജ് പോസ്റ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ ഫീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഡിസൈൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു പീരീഡിനാണ് പോസ്റ്റ് പ്രൊജക്ട് ഫീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഓരോ എന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രീ പ്രൊജക്ട് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഫോർമുലേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയും ത്രീ സബ് ഫേസസ് അണ്ടർ പ്രീ പ്രൊജക്ട് ഫേസ് ആർ ഐഡിയ ഓർ ഇനീഷ്യേഷൻ ഫേസ് പ്രൊജക്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഫേസ് ഫീസിബിലിറ്റി ഫേസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രീ പ്രോജക്ട് ഫേസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുലേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയും അതിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് വീണ്ടും സബ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐഡിയ അവർ ഇനീഷ്യേഷൻ ഫേസ് പ്രോജക്ട് കൺസെപ്റ്റ് വരുന്ന ഫേസ് ഫീസിബിലിറ്റി ഫേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോന്ന് നമുക്ക് ബ്രീഫായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനീഷ്യേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ ഫേസ് ഇറ്റ് എയിംസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓൾ പോസിബിൾ പ്രോജക്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് നീഡ്സ് ആൻഡ് പോസിബിൾ ഓപ്ഷൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പർപ്പസ് എന്താണോ ഷോപ്പിംഗ് മാളാണോ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസിനുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടറി പർപ്പസ് ആണോ അപ്പോൾ ആ എക്സാമിനേഷൻ നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്താണോ അത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നോക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണോ അതെല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക അതാണ് ഇനീഷ്യേഷൻ ഓർ ഐഡിയ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തത് പ്രോജക്ട് കൺസെപ്റ്റ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐ ഡി കിട്ടി ഐ ഡി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിന് ആ ഒരു വർക്ക് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻസും സ്റ്റേജസും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് പ്രോജക്ട് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇനീഷ്യേഷൻ ഫേസ് എയിംസ് ടു സോട്ട് ഓൾ ദ മെൻഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ സം പ്രോജക്ട് കൺസെപ്റ്റ് ആസ് മെനി പ്രോജക്ട് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആസ് പോസിബിൾ ആർ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആൻഡ് യൂസിങ് സം സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഇൻ ലൈൻ വിത്ത് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ several project concepts are selected it is also the phase at which greatest degree of uncertainty about the future is encountered app idinathu nu parayumbodhegum namukku ee project cheyan aavashyamayittulla ella project concepts galum nammal identify pala ideas um pala concepts galum pala methods um nammal identify ini അതിൻ്റെ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രോജക്ട് കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിനും നമ്മുടെ വർക്കിനും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോ ഐഡിയാസ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ വെച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ മറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതെല്ലാം കരുതി വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നടത്തി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോജക്ട് ഫേസ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അൺസെർട്ടനാറ്റി ഉള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് പിന്നീടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിലേക്കുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഒരു ഒരു എന്താ
ഫോർ തേർഡ് വൺ ഫീസിബിലിറ്റി ഇറ്റ് എയിംസ് അനലിറ്റിക്കലി അപ്രൈസ് പ്രോജക്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ നീഡ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിക് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് കേപ്പബിലിറ്റി ആൻഡ് നോ ഹൗ ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ ആയിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകണോ വേണ്ടയോ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് ഈ ഫീസിബിലിറ്റിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ വിത്ത് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ദ ഡിസിഷൻ മേക്കർ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഡിസൈഡ് വെദർ ഓർ നോട്ട് ടു ഗോ അഹെഡ് വിത്ത് ദ പ്രോജക്ട് കൺസെപ്റ്റ് അപ്രൂവ് ദ ഫീസിബിലിറ്റി ഫേസ് ക്യാൻ ബി ബ്രോഡ്ലി കാറ്റഗറൈസ് ഇൻ ടു ഫോളോയിങ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓണർ എത്തുന്നത് ഈ ഫീസിബിലിറ്റി ഫേസിൻ്റെ അകത്ത് ഫർദർ നമുക്ക് വരുന്ന സ്റ്റേജുകളാണ് കൺസെപ്റ്റുവൽ പ്രോജക്ട് സ്ട്രാറ്റജി ഇനിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം കൺസെപ്റ്റുവൽ ഫോർ സെലക്റ്റഡ് പ്രോജക്ട് കൺസെപ്റ്റ് പ്രിലിമിനറി പ്രോസസ് ഡയഗ്രാംസ് ആൻഡ് ലേ ഔട്ട്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഡിസൈൻ ബേസിക്സ് ഓർ ഡിസൈൻ ബ്രീഫ്സ് ആർ ഓൾസോ ഫോർമുലേറ്റഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെച്ചേക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഏകദേശം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്ട് കൺസെപ്റ്റും ഐഡിയ ഒക്കെ നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോയിങ്സും ലേ ഔട്ട്സും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബേസിക് ഡയഗ്രാംസും സൈറ്റിൻ്റെ ലേ ഔട്ടും ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അത് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് പണിയാൻ പോകുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ബേസിക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഒന്നുമല്ല റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കെച്ച് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കും അടുത്തത് പ്രോജക്ട് സ്ട്രാറ്റജി ഇത് സ്ട്രാറ്റജി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻ ഹൗസ് ഡിസൈൻ ടീം ഓർ ദ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഡിസൈൻ ടീം ഈസ് ഡി ലിബറേറ്റഡ് അപ്പോൾ the resources required and their availability is discussed further the number and type of contractors required for the execution of project is also formulated appo project inu venda strategy strategy nu parayumbodhegum design in house team nu kodukano adho contractor nu kodukano nalladu adime decide cheyya appo avaru work cheyan venditulla design building inu design um structural design um architecture work um ella client inde kai thanne ulla parijayakarkayittulla ആർക്കിടെക്റ്റിനോ എഞ്ചിനീയറിനോ കൊടുക്കണോ അതോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ഉൾപ്പെടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ടീമിന് കൊടുക്കണോ എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഈ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ടറിൻ്റെ മറ്റ് റിസോഴ്സിൻ്റെയും റിക്വയർമെൻസും അവൈലബിലിറ്റീസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ദ നമ്പർ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര കോൺട്രാക്ടേഴ്സിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് അതായത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്ടർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ചെറിയ ചെറിയ വർക്കുകൾ എക്സ്കവേഷൻ പിന്നെ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് അതുപോലെ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ എത്ര നമ്പർ വേണം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ടറാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോജക്ട് സ്ട്രാറ്റജിയിലാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രോജക്ട് സ്ട്രാറ്റജി കണ്ടെയ്ൻസ് ഓവറോൾ പ്രോജക്ട് ഷെഡ്യൂൾ പ്രോജക്ട് സ്കോപ്പ് ഓവറോൾ പ്രോജക്ട് പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഈ പ്രോജക്ട് സ്ട്രാറ്റജിയിലത് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഷെഡ്യൂൾ റഫ് ഷെഡ്യൂൾ വരും എന്ന് തുടങ്ങണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ കഴിയും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ തുടങ്ങണം ഡ്യൂറേഷൻ എത്ര വരും പിന്നെ ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു എയിം എന്താണ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഓവറോൾ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പ്ലാൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്ട് സ്ട്രാറ്റജിയിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ കോൺട്രാക്ടർ എത്ര വേണം എത്ര നോക്കെ വേണം പിന്നെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് അതായത് കോസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി എ പ്രിലിമിനറി എസ്റ്റിമേറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് വിത്ത് റീസണബിൾ അക്യൂറസി ബൈ ഫസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ദ പ്രോജക്ട് ഇൻ ടു വർക്ക് പാക്കേജസ് ഓർ എലിമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ പ്രോജക്റ്റിന് നമ്മൾ വർക്ക് പാക്കേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ എലിമെൻറ്റ്സ് കുഞ്
അപ്പോൾ ഈ അപ്രൂവലിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവാലുവേഷൻ വേണം ഇനി ഏതൊക്കെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ടിങ് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇനി ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് നമുക്ക് ഫണ്ടിങ് വേണ്ടത് എത്ര ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ അപ്രൂവലിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പല ഓപ്ഷൻസും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കണം ദ ഫീസിബിലിറ്റി ഫേസ് ഹാസ് സബ് ഫേസസ് സജസ് മാർക്കറ്റ് ഫീസിബിലിറ്റി അനാലിസിസ് മാർക്കറ്റ് ഫീസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു കൺഫേം ദ വയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോജക്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഫ്രം എ പ്യുവർലി മാർക്കറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ അപ്പോൾ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡീനെ നമുക്ക് ഫർദർ സബ് സ്റ്റേജസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ മാർക്കറ്റ് ഫീസിബിലിറ്റി അനാലിസിസ് ആണ് അതായത് ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്നുള്ള ഒരു ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യണം അടുത്ത് വരുന്നത് ടെക്നിക്കൽ ഫീസിബിലിറ്റി അനാലിസിസ് ആണ് ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് വെതർ ദ പ്രോജക്ട് ഈസ് ടെക്നിക്കലി ഫീസിബിൾ ആൻഡ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോജക്ട് ആൻസർ അതായത് ടെക്നിക്കലി നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഫീസിബിൾ ആണോ അല്ലേ ടെക്നിക്കലി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യണം അടുത്തത് എൻവയൺമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ടു എൻഷുവർ ദാറ്റ് ദ പ്രോജക്ട് ഡസ് നോട്ട് ഗോ എഗെയിൻസ്റ്റ് എക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റ് നിലവിലുള്ള എക്കോ സിസ്റ്റത്തിനെയും എക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻ്റൽ റെഗുലേഷൻസിനെ ഒന്നും വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ ഉറപ്പ് വരുത്തണം കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇഷ്യൂയിലേക്ക് പോയാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോജക്റ്റിന് ഫൈനൽ അപ്രൂവൽ കിട്ടത്തില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ കുറേ ഇഷ്യൂസ് കിട്ടാറുണ്ട് പാടം നികത്തി ബിൽഡിങ് വെച്ചു പിന്നെ സീ സൈഡിൽ ബിൽഡിങ് പണിയാൻ പാടില്ലാത്തടുത്തൊക്കെ കയറി ഫ്ലാറ്റൊക്കെ പണിഞ്ഞു എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എൻവയോൺമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവരത് അപ്രൂവലിട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എൻവയോൺമെൻ്റലി എക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസും റെഗുലേഷൻസും ഒക്കെ നോക്കി പ്രോജക്റ്റ് ഓക്കെ ആണോ എന്നുള്ളത് വെരിഫൈ ചെയ്യണം അടുത്ത ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റി അനാലിസിസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് വിത്ത് ദ പ്രോജക്റ്റ് വൺസ് മെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് വുഡ് ജനറേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫീസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ചെയ്യണം it is only after the first three sub phases are found to be positive that a financial feasibility analysis is performed appo already nammal paranju ee feasibility analysis il market feasibility analysis undu technical feasibility analysis undu environmental feasibility analysis undu ee moonu analysis inde feasibility positive adhaayidu okay anengil maatrame nammal ee financial feasibility ilekku povulu nerathe paranja edengil varanam thanne negative anengil nammal aa project veendum onnu kodi discuss cheyidu adinte concept galakke onnu kodi maatiyendi varu The feasibility phase is terminated when a decision maker decides to transform the project concept into a project. The feasibility phase is terminated. That is, we will finish the project. We will go to the project. We will go to the project. We will go to the decision owner. We will go to the first stage. The first stage is the first stage. We will go to the first stage. Now, we will go to the second stage. We will go to the project life cycle. We will go to the project phase. We will go to the actual work. it also referred as project implementation phase project realization phase or project materialization phase appo ee oru project phase ne namaku further project implementation phase ennu parayam project realization phase ennu parayam project materialization phase ennu parayam it is broke down into five sub phases appo ee project phase ne namaku veendum anju aayittu sub phase aayittu divide cheyidundu basic design phase detailed design phase tendering phase execution phase closure phase so first one basic design phase Activities are carried out by an engineering organization or architect. Documentation for tendering and contracting physical construction or for procuring equipment is prepared. Now, this stage is the engineering organization or architect. This stage is the engineering organization or architect. This stage is the engineering organization or architect. Now, the tendering is the engineering organization. കോൺട്രാക്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻസ് ഒക്കെ ഫിസിക്കലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് വലിയ വലിയ വർക്കുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെൻഡർ വിളിച്ചിട്ടായിരിക്കും കോൺട്രാക്ടറിന് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻഡറിങ്ങിനും കോൺട്രാക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് പെർഫോമിങ് ബേസിക് ഡിസൈൻ കാൽക്കുലേഷൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ടെൻഡർ ഡ്രോയിങ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഡിസൈൻ മെറ്റീരിയൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നു അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബേസിക് ഡിസൈൻ സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഇനീഷ്യൽ ഡിസൈനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ഐഡിയയുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഓരോ സ്റ്റേജിലും റെഗുലർ ഡിസൈൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ റിവ്യൂ മീറ്റിങ്സ് നടത്തണം അതായത് ആ ഡിസൈനിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടോ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ ഫർദർ എന്തെങ്കിലും അഡീഷനോ ചേഞ്ചസോ വരുത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഓരോ മീറ്റിങ്സ് റിവ്യൂ മീറ്റിങ്സും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നടത്തിയിട്ട് അതിനകത്ത് വരുന്ന എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് റെക്കോർഡിക്കലാകണം അടുത്തത് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോജക്ട് ഫേസ് ആണ് അതിനകത്ത് ബേസിക് ഡിസൈൻ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസൈൻ സ്റ്റേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ഡിസൈൻ ഫേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഇൻ ഹൗസ് ഓർ ത്രൂ കോൺട്രാക്ടിംഗ് ഇൻ സം കേസസ് സച്ച് എസ് ഐറ്റം റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ഇറ്റ് മേ ബി റിക്വയർഡ് ടു ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസൈൻ ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ ടെൻഡറിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഫോർ ബിൽഡ് ഡിസൈൻ ബിൽഡ് കോൺട്രാക്ട് ഫോർ ലംസം കോൺട്രാക്ട് ടെൻഡറിംഗ് പ്രോസസ്സ് ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ബേസിക് ഡിസൈൻ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസൈൻ ഫേസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് രീതി ചെയ്യാറുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഇൻ ഹൗസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാ ക്ലയൻറ്റ് പുള്ളിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റിനെ എഞ്ചിനീയറിനെ വെച്ച് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് കോൺട്രാക്ടറിനോട് തന്നെ ആ ഡി ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വർക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം ഇൻ സം കേസസ് ഐറ്റം റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് പോലത്തെ കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഫർദർ ലെക്ചേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഐറ്റം റേറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് പോലത്തെ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ വർക്ക് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വർക്ക് ക്യാരി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ടെൻഡറിംഗ് പ്രോസസ്സിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ക്യാരി ഓവർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ടെൻഡറിംഗ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെ റേറ്റൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി ബിൽട്ട് ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ലംസം ഇതും അടുത്ത രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ കോൺട്രാക്ട് പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിൽ ടെൻഡറിംഗ് പ്രോസസ്സ് ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ബേസിക് ഡിസൈൻ ബേസിക് ഡിസൈൻ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ടെൻഡറിംഗ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ടെൻഡറിംഗ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസൈൻ ആവശ്യമില്ല അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ഫേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻഡറിംഗ് ഫേസാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോജക്ട് ഫേസിൽ ബേസിക് ഡിസൈൻ ഫേസ് കഴിഞ്ഞു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസൈൻ ഫേസ് കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ടെൻഡറിംഗ് ഫേസാണ് അപ്പോൾ ടെൻഡറിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഏകദേശം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല വീഡിയോസിലും സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടു കാണും അപ്പോൾ ടെൻഡറിംഗ് പ്രോസസ്സ് ടെൻ ടെൻഡേഴ്സ് ആർ ഇഷ്യൂഡ് ത്രൂ കോൺട്രാക്റ്റിംഗ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ക്ലിയർ ആൻഡ് പ്രിസൈസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു എലിമിനേറ്റ് എനി ഡിസ്പ്യൂട്ട് എബൌട്ട് സ്കോപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് അറ്റ് കോൺട്രാക്ട് സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ ടെൻഡറിംഗ് പ്രോസസ്സ് നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്ടിംഗ് വഴിയാണ് ഈ ഒരു ടെൻഡേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ടെൻഡറിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺട്രാക്ടിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആൻഡ് പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോൺട്രാക്ടിംഗ് നടക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയറും പ്രിസൈസും ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കോൺട്രാക്ടറിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നും ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെക്കണം അടുത്ത ടെൻഡർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്രിപ്പയറിംഗ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ബിൽ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് കോൺട്രാക്ട് വാല്യൂ എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ഈ ടെൻഡറിംഗ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ ഒരു ടെൻഡർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ
ആ കോൺട്രാക്ടറിന് ആ ഒരു ബിഡ് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ അപ്രൂവൽ ടു പ്ലേസ് എ കോൺട്രാക്ട് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആ കോൺട്രാക്ടറിന് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഫൈനലി കോൺട്രാക്ട് ഇസ് അവാർഡ് ആ ഒരു കോൺട്രാക്ടർ രണ്ട് പേര് ക്ലയൻറ്റും കോൺട്രാക്ടറും സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോൺട്രാക്ട് അവാർഡായി എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇതാണ് ടെൻഡറിങ് ഫീസിൽ വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എക്സിക്യൂഷൻ ഓർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നേരെ എക്സിക്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് അവാർഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫേസ് ബിഗിൻ ഇൻ കേസസ് വർ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡ്രോയിങ്സ് ഡിസൈൻസ് ആർ നോട്ട് അവൈലബിൾ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് കോൺട്രാക്ടർ പ്രൊസീഡ്സ് വിത്ത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡ്രോയിങ് ഫോളോ ഫോളോസ് ഇറ്റ് അപ്പ് വിത്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ ടെൻഡറിങ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും മിക്കവാറും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡ്രോയിങ്ങും ഡിസൈൻസും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡ്രോയിങ്ങും ഡിസൈനും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി അങ്ങനെ അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത കേസ് ഓഫ് വർക്കുകളാണെങ്കിൽ ആദ്യം കോൺട്രാക്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനും ഡ്രോയിങ്ങും ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആഫ്റ്റർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ഹാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ പ്രോഗ്രസ് ഈസ് ക്ലോസ്ലി മോണിറ്റർഡ് ആൻഡ് റെഗുലർ മീറ്റിംഗ്സ് ഹെൽഡ് വിത്ത് കോൺട്രാക്ടർ ടു ആക്സസ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ അപ്പോൾ ഈ ഡിസൈനും ഡ്രോയിങ്ങ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ശേഷം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമ്മൾ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വർക്കും കറക്റ്റായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യും റെഗുലർ ആയിട്ട് മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ കോൺട്രാക്ടർ നടത്തുകയും ചെയ്യണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ നടക്കുന്ന വർക്കിൻ്റെ കോസ്റ്റും ഷെഡ്യൂളും കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് അതായത് ഓരോ ആഴ്ചത്തെ വർക്കും കഴിയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ വർക്ക് നീങ്ങുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് വർക്ക് നീങ്ങുന്നുണ്ടോ ഉദ്ദേശിച്ച പൈസ ഒക്കെ തന്നെയാണോ വർക്ക് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം ദ വേരിയേഷൻ ഇൻ കോസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ആർ നോട്ടഡ് ആൻഡ് ദ കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ആർ ടു ബി ടേക്കൺ ടു ബ്രിങ് ദ ഡിസൈഡ് ലെവൽ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്ന കോസ്റ്റിൽ ഡീവിയേഷൻസ് വരുവാണ് വർക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വരുവാണ് ഷെഡ്യൂൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ വർക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത വരുന്ന ആഴ്ചകളിലെ വർക്കുകൾ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന വർക്കുകളിൽ ഇതെല്ലാം റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് എടുത്ത് മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകണം അതാണ് എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് ഫൈനലി ക്ലോഷർ ഓർ കംപ്ലീഷൻ സ്റ്റേജ് ഇൻ ദിസ് ഫേസ് മേജർ എക്യുപ്മെൻസ് ആർ ടെസ്റ്റഡ് ആൻഡ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ടോട്ടലി ഹാൻഡഡ് ഓവർ ടു ദ ക്ലൈൻറ്റ് ഫോർ യൂസ് ക്ലൈൻറ്റ് ഇഷ്യൂ അപ്രൂവൽ ഓഫ് വർക്ക് ആൻഡ് കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദ വർക്ക് ഹാസ് ബീൻ ചെക്ക്ഡ് ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ടു ബി ഇൻ ഓർഡർ അപ്പോൾ ക്ലോഷർ ഓർ കംപ്ലീഷൻ ഫേസിൽ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മേജർ ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻസ് ആ വർക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്യുപ്മെൻസും കറക്റ്റായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ഓക്കെ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്ത് മാറ്റുക സൈറ്റിൽ നിന്ന് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഫെസിലിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ബിൽഡിംഗ് ആണോ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തത് അത് ക്ലൈൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓണറിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും കോൺട്രാക്ടർ ഇനി ക്ലൈൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ക്ലൈൻറ്റ് ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളും ആ വർക്കിൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റും എല്ലാം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് വർക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്ത് ആ ഒരു ചെക്ക് ചെയ്ത് ആ വർക്ക് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ള ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോൺട്രാക്ടറിന് കൊടുക്കും ഇനി അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ഫേസാണ് നമ്മുടെ പ്രോജക്ട് സൈക്കിളിലെ ലാസ്റ്റ് ഫേസ് വരുന്നത് പോസ്റ്റ് പ്രോജക്ട് ഫേസാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ എസ് ടേൺ ഓവർ ഫേസ് ഓർ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ഫേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ഫേസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് ഡെലിവറബിൾ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ഫ്രം എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആർക്കിടെക്ട് ഓർ ദ ജനറൽ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ടു ദ ഓണർ ദ ടു ജനറൽ ഫേസസ് അണ്ടർ ദ പോസ്റ്റ് പ്രോജക്ട് ഫേസ് അപ്പോൾ ഈ പോസ്റ്റ് പ്രോജക്ട് ഫേസിൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫേസും ക്ലോസ്
അപ്പോൾ പ്രീ പ്രോജക്റ്റ് ഫേസിൽ ആക്ച്വൽ വർക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഐഡിയ വരുന്ന സ്റ്റേജിലും നമ്മൾ മെത്തേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജിലും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് ആവശ്യം പ്രോജക്റ്റ് ഫേസിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് റിഗറാണ് അതായത് ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യമാണ് ഒരു സ്ട്രിക്ട്നെസ് ആണ് വേണ്ടത് ഓൺലി എ ഫ്യൂ പീപ്പിൾസ് ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ പ്രീ പ്രോജക്റ്റ് ഫേസസ് ഓവർ കൺസിഡറബിളി ലോങ് ടൈം പീരീഡ് വൈൽ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓർ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ പ്രോജക്റ്റ് ഫേസ് ഓവർ ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പോസിബിൾ പീരീഡ് ഇനി ഈ പ്രീ പ്രോജക്റ്റ് ഫേസിൽ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളൂ അതായത് ആർക്കിടെക്റ്റ് കോൺട്രാക്ടർ ക്ലയൻറ്റ് പിന്നെ എൻജിനീയേഴ്സ് അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ആ ഒരു ഐഡിയ ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റേജിലുള്ളൂ പക്ഷെ അവർ ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് ആലോചിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈനൊക്കെ ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് വരുന്നത് നേരെ മറിച്ച് ആക്ച്വൽ പ്രോജക്റ്റ് ഫേസിൽ ചിലപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ലേബേഴ്സ് ഉണ്ട് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് കോൺട്രാക്ടർ ഉണ്ട് ക്ലയൻറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആണ് വർക്കുകൾ പക്ഷേ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പോസിബിൾ ടൈമിൽ വർക്ക് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചോദിക്കാം ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കാം എ പാട്ടിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് ആ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഹെഡിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ബ്രീഫായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി എസ് എ പാട്ടിലാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കംപ്ലീറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതൊരു പത്ത് മാർക്കിനൊക്കെ എസ് എ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ലെക്ചറ